नमस्कार साथियों मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ्स मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए गणित गणित में हमने अभी जो पिछला वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस उसके बासठ क्वेश्चन को हमने किया है उसके बाद आपको और भी कोई क्वेश्चन लगे तो बिल्कुल हमें हमारे ग्रुप पे व्हाट्सअप के नंबर जो है हमने बताया बताया था आपको उस पर आप भेजें बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं सॉल्यूशन के साथ भेजें हम उन क्वेश्चनों को हमारे कुछ मिस सेलेनियस क्वेश्चन में ऐड कर देंगे ठीक है आज हम एक नया सा चैप्टर करते हैं कौन सा नया चैप्टर होगा कोई गेस करिए क्या रहेगा आखिर चेक हमने परसेंटेज पढ़ लिया है परसेंटेज के बाद हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया प्रॉफिट लॉस के बाद ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपको पढ़ना चाहिए बताइए हमारा चैप्टर आज होगा टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही प्यारा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस आज इनका इस पूरे चैप्टर का हम एक जनरल आइडिया लेंगे जिसको हम बोलेंगे समय एवं दूरी समय और दूरी चैप्टर जो है वो चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा एक मात्र फार्मूला है इसमें जो आप बिल्कुल छठी सातवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो चाल बराबर दूरी बटे समय वही फार्मूला आपका चलेगा इसमें तो द चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स आज हम बेसिक पढ़ेंगे ना ही कोई सवाल पढ़ेंगे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे केवल एक छोटी सी जानकारी पढ़ेंगे और इसकी कोई बेसिक नहीं है सिंपल सा हमको आपको पढ़ाना है ठीक है इसमें होते हैं आपके पास बेसिक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन का मतलब होता है एक आदमी आता है उस चाल से चलता है फिर एक आदमी चलता है तो इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन में आता है आपके पास चाल बराबर दूरी बटे समय के क्वेश्चंस, ठीक है चाल बराबर जिसको हम बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपका चैप्टर है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इसमें रहेंगे चाल मतलब कुल मिला आपको अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम दे रखा होगा टाइम निकालना है तो स्पीड और डिस्टेंस दे रखा होगा और डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम दे रखा होगा सिंपल सिंपल से जनरल क्वेश्चन जो हमारे सिक्स सेवन्थ एट्थ की क्लास में पूछे जाते हैं या फिर एक बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें भर हैं ठीक है उसके बाद यहां पढ़ेंगे हम ट्रेन अब आप ट्रेन में आप सोचोगे कि ट्रेन में ऐसा कुछ नया क्या है तो भाई ट्रेन में नया कुछ नहीं है जिसको हम बोलते हैं रेलगाड़ी भाई ट्रेन बोलेगा सर ट्रेन कहां से सवाल है हमारे तो रेलगाड़ी हमको आती है तो ये रेलगाड़ी रेलगाड़ी वाले सवाल में ये रेलगाड़ी वाले सवाल में क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज़ें होती है पॉज रेलगाड़ी वाले सवाल रेलगाड़ी वाला सवाल है ना तो रेलगाड़ी वाले सवाल में आपके पास जो होता है ट्रेन के सवाल ट्रेन के सवाल में एक ट्रेन जाती है एक पुलिया को पार कर गई एक ट्रेन जाती है दो ट्रेनें जा रही है दोनों आमने सामने जा रही है पुलिया को पार कर रही है एक खम्भे को पार कर रही है एक आदमी को पार कर रही है ये ट्रेन के सवाल बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको कोई बेसिक नहीं समझाऊंगा डायरेक्ट आपका आज जो हमारा बेसिक होगा केवल आपको थोड़ा सा समझाने का और उसके बाद रहेगा हमारे पास आपको टेस्ट ध्यान रखिएगा लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको यूँ बताते हैं उसका थ्योरी बता रहे हैं उसके फार्मूले बता रहे हैं कोई परीक्षा में ना तो फार्मूले समझ में आते हैं कुछ भी नहीं आते हैं सवाल ऐसे घूम घूम के आते हैं कि आपको तीन डिग्री का घुमा देते हैं आपको ठीक है आजकल कोई ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं कि मैंने आपको बता दिया ये इतना सवाल चल गया नहीं सवाल ना उसमें ट्रिक लगा देना ये जोड़ लेना ना उत्तर आ जाए ऐसे सवाल का जमाना ही गया क्योंकि यहाँ पे आपको बेरोजगारी इतनी कदर बढ़ गई है कि सवालों का अगर लेवल नहीं बढ़ा है तो एक नंबर पे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे किसका सिलेक्शन करेंगे वो साहब अगर आप वो अगर बताएं अगर लेवल पेपर का नहीं रखें तो वो बोले कि इगोत्तर पे मेरिट देगा तो पता चला इगोत्तर पे इतने लोग आ गए कि जितनी तो पोस्ट ही नहीं है बताओ किसको लेंगे फिर वो किसको लेंगे बहुत बड़ी मुश्किल है इसलिए पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ता है जिससे छन्नी में छन जाते हैं स्टूडेंट्स तो इस प्रकार से तो ट्रेन हो गई ट्रेन के बाद यहां पे आती है नावधारा और इसको बोलते हम बोट एंड स्ट्रीम ठीक है बोट और स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन है वो होता है तो टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स फर्स्ट पार्ट इज बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड सेकेंड पार्ट इज ट्रेन ट्रेन का क्या होता है एक ट्रेन किसी खंबे को इतने सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल बताइए एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर जाती है और किसी आदमी को इतने सेकंड में पार करती है तो बताइए ये दो टाइप के सवाल हो गए तीसरे टाइम दो ट्रेनें में से दोनों प्लेटफॉर्म को अलग अलग समय में पार करती है तो 
समय बताइए दोनों ट्रेनें एक ट्रेन इधर से जा रही है एक ट्रेन इधर से जा रही है इसकी चाल इतनी है इतनी चाल है तो उसको बताओ कितने सेकंड में वो दूसरों को क्रॉस कर देगी इस प्रकार के क्वेश्चन से मतलब एक ट्रेन जा रही है दो ट्रेनें जा रही है ट्रेन खंभे को पार कर रही है ट्रेन इंसान को पार कर रही है ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन नदी को पार कर रही है इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उसके बाद होता है नावधारा वाले क्वेश्चन में नावधारा वाले क्वेश्चन में शांत जल में नाव की चाल धारा की दिशा में नाव की चाल और उसके बाद आपके पास जो धारा के अनुप्रभाव में चाल धारा के प्रतिकूल प्रभाव में चाल यानी इस प्रकार से यहाँ पे जो चाल आती है बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में एक ही फार्मूला यूज होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम इसके अलावा एक भी फार्मूला यूज नहीं जाता ध्यान रखिएगा जो सारे फार्मूलों की उत्पत्ति होगी वो किससे होगी इसी से होगी किससे होगी इसी से होगी बस इसके अलावा कुछ भी नहीं ठीक है तो चाल बराबर दूरी बटे समय चाल का मतलब हमारे जो डेली जीवन में हम चाल याद करते हैं चाल और दूरी और समय के बारे में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कुछ नहीं होता है जैसे कि ये यहाँ से लगाकर कर यहाँ तक की एक दूरी है ये दूरी माना कि होगी 120 किलोमीटर ठीक आप यहाँ पर बाइक ले खड़े हो यहाँ पर और आपकी गाड़ी की जो चाल है वो चाल कितनी होगी आपकी गाड़ी की चाल होगी माना कि साठ होगी साठ किलोमीटर पर ओवर आपको पता है चाल समझते हो ना आपकी गाड़ी में मोटरसाइकिल पे देखा होगा वो कांटा है घूमता है तो वो घूमता है वो क्या होता है दस पे जाता है इसका मतलब होता है एक घंटे में दस पे चले जाओगे बीस पे जाता है मतलब एक घंटे में बीस पे चले जाओगे यूँ हो जाता है तो इस प्रकार से जो चाल होती है वही आपकी क्या होती है चाल होती है तो चाल बराबर जो होती है वो चाल होती है अब आपसे पूछा जाता है कि भाई साठ की चाल से एक किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो ये रहा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टाइम एक बात बताओ ये तो एक पागल आदमी को बोल दो वो भी बोलेगा जिसको फार्मूला भी नहीं आता एक ट्रक आदमी वो चलाता है यूं यूं करता है तो उसको बोलेगा तो वो बोलेगा चाल बराबर दूरी बटे समय अच्छा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल तो दूरी रख दी बटे चाल रख दी दो घंटे आगे सब ऐसा नहीं करेगा वो उसको पता है वैसे साठ की स्पीड से एक किलोमीटर जाने में दो घंटे लगते हैं साठ एकम साठ साठ दो बीस ठीक है साठ दो एक इस प्रकार से दो घंटे परंतु एक आदमी साधारण सा आदमी भी इसका जवाब दे सकता है तो ठीक है वो साठ किलोमीटर की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी पर जाने में कितना घंटा लगेगा तो देखो समय का सूत्र क्या होता है टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपान स्पीड डिस्टेंस कितनी है 120 120 बटे साठ कितना हो गया दो घंटे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ होती है कि इकाइयों का पूरा ध्यान रखें आप किसका ध्यान रखें इकाइयों का ये इकाइयाँ होती है ना यूनिट होती है इकाइयों का ध्यान रखें इकाइयों का ध्यान क्या मतलब होता है ध्यान रखें स्पीड जो होती है वो आपकी इसके ऊपर डिपेंड होती है डिस्टेंस और टाइम के ऊपर तो डिस्टेंस अगर मीटर में है और ये सेकंड में है तो आपकी चाल कितनी होगी मीटर पर सेकंड अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है और आपका टाइम घंटे में है तो आपका जो स्पीड होगी वो क्या होगी किलोमीटर पर ओवर में इस बात को आपको ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर यहाँ पर आपको अगर दिक्कत आई तो फिर दिक्कत हो सकती है ठीक है अब यहीं पर सवाल अगर बोल दे कि एक आदमी एक किलोमीटर जाने में दो घंटे लगाता है तो बताइए चाल बताइए तो दो घंटे लगाता है तो चाल बराबर क्या होगी दूरी बटे समय तो 120 बटे दो ये कितनी हो गई बराबर आपकी चाल होगी 60 किलोमीटर पर और ध्यान रखिएगा ये किलोमीटर था और ये घंटे में था इसलिए चाल इसकी होगी किलोमीटर पर और अगर ये मिनट हो जाए तो ये जगह 60 किलोमीटर पर मिनट अगर ये ऊपर मीटर हो जाए तो साठ मीटर पर घंटे इस प्रकार से आपकी चाल होती ठीक है तो एक चीज है यहां पर आज आपने इतना सीखा मैं आपको यहाँ पर बस एक चीज़ और बताऊंगा कि किस प्रकार से किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर ओवर में चेंज करते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको टेस्ट ही रहेंगे पूरी तरह से अच्छा मैं टेस्ट का मतलब ये हो रहा है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है टेस्ट का मतलब मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बिना पड़े टेस्ट उनके लिए होते हैं क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में लगभग हमारे पास हमेशा स्टूडेंट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं हम कोई नाइन्थ पास होकर टेंथ में नहीं जा रहे जो एक लेवल के स्टूडेंट हो जाएं मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पर वो स्टूडेंट भी होंगे जो बिल्कुल परीक्षा बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल एकदम जस्ट नियर जस्ट नियर और एक ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसने आज किताब पकड़ी अपने जीवन में तो उन दोनों को चीज़ों को पढ़ाने के लिए दोनों चीज़ों को मैं इस पर टेस्ट में करवाता हूँ अगर जो लगता है कि अगर मेरे को टेस्ट अभी नहीं देना है तो कोई बात नहीं मेरे दसों क्वेश्चन को आप समझे मैं बिल्कुल बेसिक से उन दसों क्वेश्चन को धीरे धीरे और लेवल एकदम आपका इसी प्रकार से रहेगा जैसे कि आपको परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में पड़ा था ठीक है तो देखिए किस प्रकार से आप स्पीड को बदलेंगे तो देखिए अगर आपकी चाल है चाल क्या है किलोमीटर पर ओवर को किस में
तो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है एक किलोमीटर कितना होता है एक किलोमीटर होता है एक हजार मीटर ठीक ये और एक घंटे में कितना मिनट होता है तो एक घंटे में साठ मिनट होते हैं और साठ मिनट में साठ गुणित साठ सेकंड होते हैं यानी छत्तीस सौ सेकंड होते हैं होते कि नहीं होते हैं तो इसका मतलब होता है एक किलोमीटर पर ओवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कितना होगा एक हजार मीटर बटे छत्तीस सौ सेकंड ठीक अब इसको काटे हम तो जीरो से जीरो काटा जीरो से जीरो काटा अब दो से काटे दो पाँच दस और छत्तीस छत्तीस का लिख सकते हैं अठारह तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किलोमीटर पर सेकंड में को सॉरी किलोमीटर पर ओवर को ओवर मतलब होता है घंटे किलोमीटर पर घंटे को चेंज करने के लिए अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मुझे गुणा करना पड़ेगा पांच बटे अठारह का और यही मीटर पर सेकंड को मुझे अगर चेंज करना हो किलोमीटर पर ओवर में तो मुझे गुणा करना पड़ेगा अठारह बटे का देखिए जो तीर दिख रहा है उस तीर को आप हमेशा अच्छी तरह से देखिए ये चीजें आपको कई बार उपयोग में आएंगी ठीक है तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा किलोमीटर पर ओवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में देखिए इकाई क्या है किलोमीटर और एक और है मीटर ये नापने की इकाइया होती है एम में आपको पढ़ाया भी मैंने और इकाइया मतलब आपकी जो दूरी होती है नापने की नापने की सब बड़ी जो इकाई होती है किलोमीटर होती है किलोमीटर से भी ऊपर हेक्टोमीटर ने सारी चीज़ होती है तो सबसे बड़ी इकाई जो कौन सी होती है किलोमीटर होती है तो जब बड़े को छोटे में चेंज करना है तो किस में चेंज करना है जहां जा रहे हैं वहां पे ध्यान रखना है किस में चेंज करना है अपने को छोटे में तो छोटा ऊपर रखना तो पांच बटे अठारह और जब बड़े को छोटे में चेंज करना है मतलब छोटे से बड़े में चेंज करना तो जब बड़े में जाना है तो अठारह ऊपर रखना ध्यान रखें छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर रखना बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर रखना यह कंफ्यूजन आपके दिमाग में से निकल जाएगा तो इस प्रकार से आज आपने टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक पार्ट है वो सीखा फिर से बता दूँ टाइम एंड डिस्टेंस को जनरली क्या होता है बहुत सारे इसको तीन भागों में बांटते हैं हम इसको इसी पार्ट में बांटते हैं क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पार्ट तो वही है आपका पूरा तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और फिर नावधारा से क्वेश्चन रहेंगे और इन सबको मिक्स करके भी क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ जाते हैं तो नावधारा वाला क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो जनरली हर एग्जाम में आते हैं भले वो एम हो भले वो रेलवे हो भले एस हो बैंक हो सारे एग्जाम हो ठीक है तो कहीं किसी प्रकार की चिंता ना करें बिल्कुल आप टेस्ट के लिए ऑलवेज तैयार रहें तो टेस्ट रहेगा इसमें भी आप कम से कम साठ सित्तर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन से कवर करके इस चैप्टर को कवर करेंगे आपको कुछ नहीं करना है बस धीरे धीरे इन सारे चीज़ों के साथ आप बढ़िएगा तो आपका जो टाइम एंड डिस्टेंस है चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ठीक है तो ओके बिल्कुल जुड़े रहिए टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और जो भी आपकी अगर प्री तैयारी हो पहले उस तैयारी के साथ रहिए हम टेस्ट के लिए आपको बिल्कुल नेक्स्ट डे मिलते हैं ओके थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत